口尾のノマド旅チャンネルへようこそ。鈍行列車とバスだけの北海道旅。第16話は十勝地方の経済都市、帯広の市街地を観光。日本初のコニファー庭園と、世界で唯一の万英競馬。さあ、今回はどんなノマド旅になったのか。それでは全貌をご覧ください。根室から3時間弱かけて帯広到着帯広駅の駅前の様子はこんな感じです帯広の現在の気温26度とのことでまあ涼しくは感じますね。ただ、日中はかなり暑くなる街のようなので、明日以降、ちょっとそこは、まあ、心配なところではありますけど、はい。とりあえず夜は、こんな感じで過ごしやすい気候かなというふうに思います。今日はオリンピックのサッカーの試合を見たいので、夕飯はセイコーマートにしたいと思います。今日の宿はこちらのホテルグランテラス帯広。アネックスという別館ですかね。そちらに宿泊します。本館でチェックインして、こちらのアネックス来ました。アネックス、めちゃくちゃ綺麗ですね。部屋の様子はこんな感じです。加湿器、テレビ、冷蔵庫、岩加湿器、コップ、机と椅子。うん、一通り揃ってますね。机と椅子の空間はちょっと狭いような気がするんで、あんまり作業向きではないかもしれないですけど、まあでもまあ、綺麗なんで、全然、いいと思います。ユニットバスの様子はこちら。うん。やっぱ新刊なだけあって、綺麗ですね。モシュレットはもちろんついてて、えー、っと、シャッコン、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、ちゃんとついてます。タオル。は2枚。それとやっぱ替えがありますね。うん。あとフェイスハンドフォームもありますね。うん。うん、十分です。これで一泊5500円ぐらいかなだったんで。うん。素晴らしいです。洗濯機は200円。乾燥機は30分100円ですね。本日のセイコーマートご飯はこちら。チキン南蛮牛。金麦、糖質 75% オフ、500缶。そして最近入りのマリトッツォ、新商品のやつですね。こちらいただきます。まあ、自編としては、このシュートとパスの2つの選択肢、迷うかもしれませんね。そうですね、ディフェンスからすると、スマートを絞りづらい。もうほんの一瞬の迷いだとしたら、もう徹底的に相手に自由を与えない。時間も空間も、まあ、そしてやっぱ、精神的にね、反射をかけないと、今のところは非常に。作業してたらこんな時間になってしまったので寝ますおやすみなさーいおはようございます、えー、10時13分今日は晴れ暑くなりそうですね2階には共有スペースもあります今日もいただきます、はあ、いい朝だ帯広駅前のバスターミナルから、えー、こちらの循環線に乗って目的地まで向かいますちょっと予定変更してこちらの72番大空団地線で向かいます西五条三十四丁目バス停に到着しました。えー、ここから、えー、ちょっと歩いて目的地まで向かいます。スタバがありますね。マックスバリューもある。洋華堂はあちら側にあるな。帯広は結構、なんだろう、便利な街って感じがするな。現在の気温三十一度です。まあ、カラッとしてるんでそんなに
、不快には感じないですが、やっぱりちょっと暑いですね。釧路とそんなに離れてないんですけど、帯広って。まあ、ただ、気温に関しては全然違いますね。何なんだろう。えちなみに、夏は暑い帯広ですが、冬はクソ寒いみたいですね。まあ、気候に関しては、旭川と同じような感じですかね。まあ、盆地特有の、夏は暑く、冬は寒いえ、そういった場所だと思います。ツルハードラックとユニクロ GU、そしてニトリもありますね。ダイソーもある。で帯広本当、買い物には困んないですね。住みやすそうな街です、本当に。え、学べ庭園入り口の近くにはこちらの西四条三十九丁目バス停があるんですけど、え、こちらはね、あの、まあ、バスの本数が少なかった関係で、えー、で、こちらに来ることはせず、え、西五条三十四丁目かなのバス停の方を利用しました。まあ、はい。一応こちらが学べ庭園前って書いてあるんで、学べ庭園の、一応一番の最寄りのバス停ですね。ありました。学べ庭園の入り口ですね。マナベ庭園は、庭園と温室と喫茶がある、帯広有数の観光スポットですね。向かいます。庭園の入り口ありました。入場料は大人一人1000円。ただ年間パスポートが1800円なんてかなり安いですね。こちらにすると。マナベ庭園、個人の樹木、生産者が運営している植物のモデルルームと、完全に個人で運営されてるんですね。なるほど、なるほど。えー、昭和41年から作り上げてきた庭園と。なるほど。日本の伝統技術と、次々と導入される新しい植物。えー、変化と成長、変化拡張していると。面白い庭園ですね。庭園は香川から移り住んだ開拓者の、えー、末裔によって作られているみたいですね。庭園に関しては基本的に道なりに進んでいけば全部見られるような、そういう作りとなってますね。これはわかりやすくていいです。こちらはガーデンセンター。多種多様な植物を栽培、そして販売しているみたいですね。ガーデンセンターにはカフェもあります。さて、学べ店、こちらから入ってみましょう。入り口に入ると、いきなり緑のトンネル。この先には何があるのでしょうか。洋風の入り口だったんで、てっきり洋風のガーデンかと思いきや、いきなり日本庭園に変わりますね、ここから。日本庭園、大きな池もあって、かなり立派ですね。個人が作ったとは思えないですね、本当に。池にはたくさんの鯉が泳いでます。餌やりされてるんで、近づくと寄ってきますね。こちらが鯉のおやつ。1個100円。日本庭園にあるこちらの建物は新昇格。明治大正の頃には天皇家の皇太子のご在所だったみたいですね。そちらを、えー、先々代の真鍋さんが、えー、引き受けたものなんだそうです。真鍋庭園はトイレやルートの案内がこのように可愛く掲げられているので、えー、観光する分には、えー、すごくわかりやすいですね。日本庭園の次はヨーロッパ庭園のようです。行ってみましょう。おお、いきなり雰囲気がガラリと変わりましたね。廃寺に出てくるような可愛らしいログハウスもあります。うん、芝生のいい香りがしますね。こちらのベンチと庭園と、そしてログハウスのこのセットはとてもフォートジェニックや YouTube ジェニックかな。アジサイもたくさん植えられております。こんなところでくつろいでたら人間としてむしろダメになりそうですね。こちらからメインコースとそしてサブのコースに分かれるみたいですね。僕はもちろんサブのコースもしっかり見ていきます。サブのコース、まずは新葉樹林が生えているエリアを進んでいきます。こちらはハマーナスの小道と呼ばれているみたいですが、えー、現在はハマーナスの花はないですね。こちらが展望デッキのようです。上に上がってみましょう。展望デッキからの眺めはこんな感じです。なんと、丹麗グリーンラベルの CM は、ここの学べ庭園で撮影されたそうです。かなり立派な木がありますね。セイロウシロヤスギという木だそうです。ここの庭園でも、ひときわ異彩を放つ大きな木です。こちらがオリビンの滝
いやー水の音、涼しげですね。いやー、それにしてもものすごく広大な庭園ですね。もう入り口がどこにあったかさっぱりわからないです。こちらは小玉地蔵。小玉地蔵のお祭銭は帯広の森基金に全額寄付されるそうです。池を眺められるちっちゃな休憩所。夏場は虫が多いです。白い布みたいなのがたくさん掲げられてますが、これは一体何なんでしょうか。あ、こちらですね。梅田正則店の森のオープンギャラリーの展示品だそうです。へえ。フォレストフロアガーデンリスの遊び場。リスがいるんですかね。この辺、一帯は。こちらが浜那須の丘からの眺め。あちらの池はだいぶ緑で覆われちゃってますね。そしてこちらの赤い花がおそらく浜梨だと思います。日差しが強いのか結構もう枯れてしまってますが、赤い花可愛いですね。こちらの遊歩道を渡って、入り口の方まで戻りましょう。こちらはリスの教会。ちっちゃくて可愛らしい。こちらの教会はカナダのナイアガラにある世界で最も小さいな教会を参考にしたと言われているそうです。こちらのロープで鐘を鳴らせるみたいですね。ね<音声>こちらはモンスターガーデン。たくさんのモンスターたちがいます。夜来たらちょっと不気味ですよね。マラベ庭園の出口にたどり着きました。いや、結構広い庭園でした。ちょうどいい時間なんで、こちらのカフェでご飯にしましょう。ドリンクはイタリアンソーダパッションを注文しました。さやかねというジャガイモの品種を使ったさやカレーをランチに食べます。茶屋金はピンク色の皮が特徴のジャガイモなんだそうです辛いもの好きなので辛いソースをたっぷりかけてあとはいただきます、うん、辛いのがやっぱ僕は好きですねお昼ご飯食べたんで、次の目的地に向かいます。学べて、最寄りのバス停はやはり本数が少ないので、えー、行きと同じバス停、えー、西五条三十四丁目ですかね。えー、そちらからまた再び、えー、目的地へ向かいたいと思います。来た時と反対側の西五条三十四丁目バス停に到着しました。えー、こちらの七十二大空団地線の、えー、トカチバス本社行き、えー、13時四十九分。こちらに乗車します。あと10分ぐらい待つんですけど、え日陰がこの細いスペースしかないです。いや、暑い。30分弱で帯広競馬場前到着しました。あちらに帯広競馬場がありますね。万栄競馬で有名な帯広競馬場です。Welcome to 万栄トカチと書かれてます。バンバの立派なモニュメント。どうやらこちらのソリを引いて走るレースのようですね。かなり重そうなソリです。令和元年度3歳以上衆ユーバランキング1位は雲海号だそうです。いや、すごい立派な馬だ。こちらが万栄競馬の競技場の様子です。
万英競馬のレースは土日と月曜日の祝日のみとのことで、で本日は水曜日なので、えー、残念ながら万英競馬のレースは見れません。えー、ですが、こちらの競技場、面白い作りをしてますね。世界でも唯一の競馬ということで、いやーなんか、うん、面白い。こちらは坂ですかね。こちらをバンバが通過するんでしょうか。もし今度、帯広へ来るときは、えー、万円競馬の日程に合わせて行きたいなと思います。いやこれはやっぱり世界で唯一とのことで、生で見てみたいものですね。こちらのポイントからレースはスタートするみたいですね。万円競馬の大きな特徴として、スタートからゴールまで観客が馬と並んで歩きながら応援ができることなんだそうですね。こちらの砂利から、観客が馬を応援できるってことでしょうかそれ,それともこっちかなどっちだろうわかんないですけど。こちらに触れ合い動物園、そしてバンバギャラリーと書かれてますね。こちらは馬のつとむくん。むしゃむしゃとひたすら草を食べているつとむくん。この子はロック。壁に向かって反省でもしてるんでしょうかちっちゃいこの子はイボンちゃん。おう,うさぎだっていますこの子はやたらでかいこちらはおそらくバンバですね筋肉隆々すごい名前は白雲林人参をくれると思って顔を出してきますおおすげえなうわ体ごっつこの子は福助おおめっちゃ顔出してくるこちらは白ヤギのゆきちゃんこの子馬たちはバンバかなちょっと体がおついような気もしますね競馬場の横には馬の資料館もあります三直市場と書かれてますが、水曜日は定休日とのことで、えー、今日は閉まってますね。帯広競馬場と帯広駅はそれほど遠い距離ではないので、帰りは歩いて戻ろうと思います。こちらは帯広中央病院、立派な建物です。帯広市役所、こちらもものすごく立派な建物です。市役所の向かいには NHK 帯広放送局もあります。こちらは帯広中央公園。昭和47年に移転した帯広小学校の跡地に作られた公園なんだそうです。帯広郵便局も立派。藤丸というこちらは帯広のデパートのようです。こちらの道が帯広駅に通じる大通りですね。飲食店が立ち並んでいます。ホテルに戻ってきました。いやー、暑かったんで、つい買っちゃいましたね。えー、ローソンのアイスカフェラテと、えー、ハーゲンダッツマンゴーパッションフルーツ味。えー、こちらおやつでいただきたいと思います。
色の薄い方がパッションですね濃い方がマンゴーかなうん、うんうんうん、おクリーミーこれはマンゴーの部分だけとパッションの部分だけどあとその両方をいただくっていう3パターンで楽しめるアイスですね。バスで完成して作業をしてたら、えー、もうこの時間ですね。えー、今日はこれから、えー、帯広の知り合いと飲みに行きます。ああ、最高。<笑>なんか音楽、ライブとか、そういうものが多い。よく言う、その YouTuber の、なんかやってみたいっていう感じで見るときは YouTuber として成功してるのかなって。いやいやいや、分かんない。分かんない。<笑>撮影するまでいいんですよね。そう、撮ってる最中は。そうそうそう。<笑>その後編集はやばいんですよ。ね、カットしてさ、そう、追加にして、テロップ入れて。効果を。そうそうそう。結構なんか、こうなってるか。うん。あ、うま。うわ、うまい。うん。クシロって有名なんですね。クシロってかその隣のアッケシが有名だから。うん、で車で普通に下道四十分ぐらいの距離なんで。でそのアッケシとクシロの間にも先方市っていうちょっと昆布森のすぐ隣の町だとか、全部あの辺一帯が牡蠣の名産であの産地になってるんで。だからクシロにまあ一番近い大きなクシロの町に。いいかきが届くから串で、うん、なんかいろんなのやりたいんだったら北海道とか移住しちゃえばいいのにな<笑>すごい環境的にはめっちゃいいと思うんだよな出やすいところがいいですよねなんだかんだうんだからそれやっぱ札幌はありなんですけど帯広はとかはうーんみたいなちょっとちょっと外に出るにはねちょっと難しいのかなみたいなのは感じるところではあるかなあの甘さと塩辛さが絶妙なバランスなんですよなるほどなんだろうなんかなんか濃厚っすねさつまいもじゃないけど確かに塩辛やばいめっちゃ合う<笑><笑>あとはジビエとかジビエかおびしろとの知り合いとの飲みから帰ってきました。えー、こちら、ハスカップサワーセイコーマートで購入。めちゃくちゃ美味しいトカチ飯を食べれて、今日は大満足です。明日も引き続き、帯広観光します。それでは、おやすみなさい。北海道帯広市、帯広競馬場から、グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。